பட் எனக்கு ஒரு பிரதராக ஒரு நண்பனாக ஒரு டெக்னீஷியனாக எனக்கு வந்து பட்டித்தொட்டி வரைக்கும் என்னை வந்து எல்லா மாநிலத்துலேயும் கொண்டு போய் சேர்த்து வச்சது யுவனோட பாடல்கள் தான் அது தாவணி போட்ட தீபாவளியிலேருந்து கருப்பான கையால் தாலிய தேவையில் நிறைய பாடல்கள் வந்து அவர் கொடுத்ததுனால தான் எனக்கு அந்த வாய்ப்பு எங்களோட முக்கால்வாசி பேர்த்தோட காலர் டீன் அண்ட் ரிங் டோன் அவங்களோட பாட்டு அண்ட் யுவன் சாருடைய சாங் ரொம்ப தான் இருந்திருக்கு ஸோ அடுத்த கட்சி இந்த படத்தில் ஆக்ஷன்ஸ் தான் வேறு லெவலில் இது இருக்குது இதுக்காக நிறைய ரிஸ்க் எடுத்திருக்கீங்க ஸோ எப்படி அந்த தைரியம் இத்தனை வருஷம் வந்து ஒரு ஹீரோ வந்து வணக்கமாக ட்ரூப்பு போட்டுப்பாங்க உங்களோட கை கால்லாம் பார்க்கும் போதே இல்லை நான் ஏன் ஜாக்கெட் போட்டிருக்கேன்னு அதுதான் அதுதான் அந்த தலைமுறைலாம் தெரியக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் ஏன்னா அவ்வளோ வந்து இந்த படத்தில் நூற்றி நாற்பத்தி மூணு நாள் படப்பிடிப்பு பண்ணி பி ட்ரெயின் மாஸ்டர் பாகுபலி அந்த மாதிரி படங்கள் பண்ண நேஷ்னல் அவார்டு வினர் மாஸ்டர்கள் அவரோட இப்போ வேலை செய்யும்போது ஒரு கடைசி நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்குது அதுதான் இந்த படத்தோட வெற்றிக்கான ஒரு அறிகுறின்னு சொல்லுவேன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அவரோட காம்போவில் நம்ம சொன்னோம் அதாவது நீங்களும் யுவன் சாரும் சேர்ந்த ஒரு சேர்ந்தாலே ஹிட்டு தான் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ விஷால் சார் இங்கே வந்துட்டாருனால யுவன் சாரும் இங்கே வந்து வந்துட்டாரு ஸோ இன்னும் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் அவரும் வந்து ஜாயின் பண்ணிப்பார் ஸோ அதுக்கான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நீங்கள் சும்மாவே வந்து ஆன்டி பைரசினா வெளி வெளின்னு வெளுப்பீங்க ஸோ இந்த படத்தில் கையில் லத்தி வேறு இருக்குது ஸோ அதுக்கு உங்களுக்கு நன்றியும் சொல்லணும் ஆக்சுவலாக ஸோ பிகாஸ் நிறையா தேட்டர்கள் வந்து அழிஞ்சு போன ஒரு சமயத்தில் ஸோ லேண்ட் ஆஃப் தேட்டர்ஸ் அப்படிங்களா இந்தியாவிலே முதல் தேட்டர் எங்கள் கோயம்புத்தூரில் தான் வந்து இருக்குது ஸோ அந்த ஊருக்கு வந்திருக்கீங்க இந்த கோயம் இந்த தேட்டர்ஸ் எல்லாம் காப்பாற்றின ஒரு பெருமையும் உங்களுக்கு வந்து இருக்குது ஸோ அந்த அந்த இப்போ புரட்சி தளபதின்ற ஒரு டைட்டிலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஆன்டி பைரசி விஷயத்தை நிறைய பண்ணியிருக்கீங்கன்னா ஸோ அது அந்த ஜேர்னி இல்லை அது எனக்கு சினிமா சோறு போட்டு தெய்வம் சினிமா வந்து அழிக்கிற எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் வந்து தட்டி கேட்கணும்னு ஆசை பயிரசின்ற ஒரு விஷயம் வந்து பொள்ளாச்சியில் ஒரு கடையில் போய் இறங்கி எனக்கு உண்மையிலே போலீஸ்கார மாதிரி தான் போனேன் இப்போ கையில் லத்தி வேறு இருக்குது சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு யாராவது திருட்டு விஷயத்தை விரட்டி விரட்டிங்க அப்படின்னு ஸோ நான் இதே காலேஜில் வந்து நான் ப்ரொஃபஸராகவும் இருந்தேன் அப்போ விஸ்காம் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து இருக்கும்போது நான் சொல்லுவேன் நான் மூவிஸ் வந்து நீங்கள் மூவியை வந்து தேட்டரில் பார்க்கலன்னா கூட அந்த மூவி தோத்துறாது பட் என்றைக்கு அதை வந்து ஆன்டி அதாவது திருட்டு விசிடியாக பார்க்குறீங்களோ அன்னைக்கு அது தோத்துரும் அப்படின்னு சொல்லி மக்கள் எல்லோரும் வந்து இப்போ தேட்டருக்கு தான் போய் படம் 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 பார்க்குறாங்க ஏன்னா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸே வேறு அது சில பேர் கேர்ள் ஃப்ரெண்டோட போய் பார்க்குறாங்க சில பேர் தனியாக போய் பார்க்குறாங்க சில பேர் மாமா குட்டிஸ் அண்ட் கண்ணு குட்டிஸாக போய் பார்ப்பாங்க அது அது தியேட்டரில் போய் பார்க்குற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து வேற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சூப்பர் தான் நான் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய ட்ரீம் ரோல் இப்போ ஒரு பயோபிக்காக எடுக்கணும் அப்படின்னா ஸோ எந்த ஒரு இரும்பு இரும்பு திரை ட்ரீம் ரோல் இரும்பு திரையில் வந்து பார்ட் டூ பண்ணணுன்றது பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது டெஃபினட்டாக நான் ஒரு பயோபிக்கா எடுக்கணும்னா எந்த ஒரு செலிபிரிட்டி வந்து அப்துல் கலாம் ஐயாவோட பயோபிக் சூப்பர் தான் அதுக்கப்புறம் இங்க நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் இருக்கனால காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கனால அவங்களுக்கு வந்து வீட்டில் வந்து சக்ஸஸ் வந்து ஃபேஸ் பண்றதுக்கு சொல்லி தந்திருப்பாங்க பட் ஃபெயிலியர்ஸ் எப்படி வந்து ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது ஒரு விஷால் சார் மூலமா ஒரு மெசேஜ் என்ன ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்றேன் இது வந்து ஃபெயிலியர் வந்து எல்லாரும் என்ன கேள்வி கேட்டாங்க இப்போ ஃபெயிலியர் எப்படி நீங்க தயங்குறீங்க சக்சஸ் எப்படி தயங்குறீங்கன்னு ஃபெயிலியர் வந்து இது வந்து நான் சினிமாவுக்கு வந்து தான் ஃபெயிலியர் ஆனன்றது ஒன்றும் இல்லை காலேஜ்லேயே வந்து லவ் ஃபெயிலியர் ஆன ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான் நான் ஸோ ஃபெயிலியர் வந்து புதுசு ஒன்றும் இல்லை ஒரே ஒரு விஷயம் சக்ஸஸ் ஆகும்போது ஆகாயத்துக்கு மேலே கால் போகாது ஃபெயிலியர் ஆகும்போது பூமிக்கு கீழே கால் போகாது ஒரே இடத்துல தான் கால் இருக்கும் அது ரெண்டும் வந்து எல்லாரோட வாழ்க்கையில் ஒரு தொத்திக்கும் எல்லாரும் வந்து அது தன்னம்பிக்கையோடு அது அது சந்தித்து அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைக்கான வேலைகளுக்கான போ போகணும் தான் ஆசை சூப்பர் சூப்பர் தான் சூப்பரான ஒரு மெசேஜை வந்து சொன்னீங்க ஸோ இப்போ நம்மளுடைய கோவை மக்கள் வந்து ஸோ வேற யாராச்சும் உங்களுக்கிட்ட கொஸ்டின் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் யாராச்சும் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் கொஸ்டினில் வந்து இப்போவே சொல்லிக்கிறேன் த்ரீ காஷன்ஸ் அண்ணா உங்கள் ஃபோன் நம்பர் தாங்க உங்கள் கூட ஒரு செல்ஃபி எடுத்துக்கலாமா இந்த
நீங்க பாத்திருப்பீங்க நீங்க ஒவ்வொரு பாட்டுக்கும் நீங்க கத்தும் போது எனக்கு தெரியும் அந்த பாட்டு வந்து எவ்வளவு எந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கு நான் இவனோட இவனோட தீவிரமான ரசிக இவனோட பாடல்கள் வந்து போட்டு கோயம்புத்தூர்ல இருந்து சென்னையில வண்டியில போனோம்னா போனதுன்னு தெரியாது வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்ததும் தெரியாது அந்த மாதிரி இருக்கும் இவனோட பாடல்கள் முக்கியமா இவனோட காதல் பா பாடல்கள் வந்து காதல் செய்ய வைக்கும் காதலே பிடிக்காதவங்க காதலை செய்ய வைக்கும் இவனோட வந்து லவ் ஃபெயிலியர் சாங்ஸ் வந்து ஏகப்பட்ட சாங்ஸ் இருக்கு இவனோட ஆக்ஷன் சாங்ஸும் நிறைய இருக்கு ஸோ யுவன் வந்து என் எனக்கு மட்டும் இல்லை நான் எப்பவுமே யுவனுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லுவேன் ஏன்பா எப்போ பார்த்தாலும் சிம்புக்கு வந்து நல்ல பாட்டு கொடுக்குற எனக்கு மட்டும் யுவன் வந்து என்ன பிரதர் நீ அப்படி சொல்கிற சிம்பு வந்து அதே தான் சொல்கிற அப்படில்ல சி எப்போ பார்த்தாலும் விஷாலுக்கு நல்ல பாட்டு கொடுக்குற எனக்கு மட்டும் வந்து இந்த மாதிரி பாட்டு கொடுக்குறேன்னு ஸோ யுவன் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஒரு இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு நம்ம தமிழ்நாடுக்கு மட்டும் இல்லை இந்தியாவுக்கே கிடைச்ச ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ப்ரைடு அப்படின்னு சொல்லலாம் வித்தைக்காரர்கள் <laughs> 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 நான் தான் சொன்னேன் இந்த படம் லத்தி படம் பார்த்து லத்தி படத்தோட ஹீரோ இவரு தான் செகண்ட் ஹீரோ நான் தான் பெட்ஷோஸ் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்றது நீங்க சொன்னது வச்சு தெரிஞ்சிச்சு ஸோ நம்மளுடைய மியூசிக் சூப்பர் ஸ்டார் ஸோ யுவன் ரோய் சார் ஸோ கோயம்புத்தூர் அவருடைய செகண்ட் ஹோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு பாண்ட் கோயம்புத்தூர் ஃபேன்ஸ் கிட்ட இருக்கு ஆனா உங்களுடைய வாய்ஸ் கேட்கதான இவ்வளவு நேரம் எல்லாரும் ஸோ ஈவன் நான் வந்து லத்தி படத்துக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு மியூசிக் அப்படின்றது தெரியும் ஸோ நீங்களும் விஷால் சாரும் வந்து பயங்கரமான ஒரு காம்போவாக ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டுவெல் ஃபிலிம்ஸ் வந்து வந்துருச்சு ஸோ எப்படி விஷால் சார் படம்னாலே நீங்கள் வந்து மியூசிக் வேற லெவலில் போடுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி வச்சே மிச்ச ஹீரோலாம் இவர்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு அவர்கிட்ட எந்த அளவுக்கு பாண்டு தான் இல்லை பாண்டிங் வந்து எப்பவுமே இருக்கு அது ரொம்ப வருஷமாக இருக்கு அண்ட் Uh, I'm very happy to know him as a brother. Uh, we are two brothers. So, and, uh, uh, we are very good. We are very good. We are very good. இவர்கிட்ட கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தேன் அதே மாதிரி உங்ககிட்டயும் ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு ஸோ இவன் அப்படின்னாலே வந்து மியூசிக் வந்து திரைப்படத்துக்கு மட்டும் இல்லாம இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்டுக்கும் ஒரு ஒரு ரோல் மாடல் அப்படின்னா இவன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்ப ரீசெண்டா கூட ஸோ நீங்க ஒரு மூவி ஒரு சாங் ரிலீஸ் பண்ணீங்களா ஒன்னு பார்த்தாலே மயங்கி போறோம் ஸோ அந்த மாதிரி இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்டுக்கு இவனோட அவருடைய டிப்ஸ் என்னவா இருக்கலாம் இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்ட்க்கு டிப்ஸா வந்து ஒன்றும் இல்லை நீங்க நினைக்கிறது மனசுல வந்து அது செஞ்சிட்டு இருங்க அதான் அதை பத்தி யோசிக்காம தைரியமா அதுக்குள்ள குதிச்சு அடிச்சு பிடிச்சி வாங்க அவ்வளோதான் ஹலோ 
வைப்பா <laughs> <laughs> தாவணி போட்ட தீபாவளி வந்தது ஏற்பட்டு கை மொழிச்சு கா மொழிச்சு ஆடுது என் பாட்டுக்கு கண்ணா கண்ணா பூச்சு உன் கண்ணா பின்னா பேச்சு பட்டாம் பட்டாம் பூச்சு என் பக்கம் வந்து போச்சு கம்பத்து பொண்ணு கம்பத்து பொண்ணு கண்ணால வச்சு காத்துறோம் எங்கூர் காத்து சூறாளி போல புழுதி பறக்க காத்துற ஆள மரத்து ஏடா அவ கண்ண குழியில வெளியடா பம்ப தரத்த சடரா இப்ப காத்துக்கு ஒன்னா புரிதா நீங்க வரக்கு முன்னாடி இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதுல பெஸ்ட் சாங் அதாவது நீங்களே அட இந்த சாங் பண்ணிருக்கணும்பா அவருக்கு போட்டாரு அப்படின்ற மாதிரி சாங் என்ன சாங் உங்களுடைய <laughs> 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 உங்களுடைய படத்துல வரும் சோ அவருக்கு ஒரு பேவரட் சாங் நீங்க இப்ப உங்களோட இதுல இருக்கும் சோ அதே மாதிரி அவர் போட்டதுல உங்களுக்கு உங்க படத்துல பேவரட் சாங் எதுனா நீங்க எப்பவுமே அதிகமா உங்களோட பிளேலிஸ்ட் உங்களோட வீட்டுல உங்களோட கார்ல எல்லாத்துலயும் ஓடக்கூடிய சாங் தீராத விளையாட்டு பிள்ளை எனக்கு அந்த மைக் வால்யூம் வச்சிருங்க கேக்குதா எனக்கு யுவனோட யுவனோட யுவன் வந்து எல்லாரும் கேளுங்க ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் கேளுங்க யுவன் கிட்ட வந்து ஒரு வித்தை இருக்கு யுவனோட கம்போசிங் ஒரு ஒரு பாடல்ல ஒரு இயக்குனர் வந்து இதுதான் சுச்சுவேஷனு டியூன் வேணும்னு சொன்னோன்னு உடனே வந்து கம்போசிங் போட்டு டியூன் கொடுத்துட்டு மாட்டாப்ல லைட்டாக வந்து அப்படியே அந்த விரல் வந்து அந்த அந்த கீபோர்டில் விளையாடும் அது என்னென்னா வார்ம்அப் செஷன் அப்படியே அவரே வார்ம் அப் பண்ணிட்டு அவர் ஒரு வார்மிங் அப் பண்ணுவார் நான் லைட்டாக வந்து என் ஃபோனை சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருவேன் அது ஒரு அப்பப்போ வந்து யுவன் பார்த்துருவாப்பில் பார்த்துட்டு தயவுசெய்து இதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணாதீங்க ப்ரோ இது வந்து வார்ம் அப் செஷன் தான் இது வந்து கம்போசிங் இன்னும் நான் டியூனே போடல இல்லைப்பா இது நான் எங்கேயாவது யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது நல்லா தான் இருக்குது நீ போடுறதுன்னு அந்த அஞ்சு விரல் வந்து இப்படி ஆடிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லா வகையான பாடல்கள் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடச்சிரும் அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் சூப்பர் சூப்பர் சார் தனி ராஜாங்கமே இருக்கு யுவன் சாருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் ஸோ யுவன் என்ன அப்படின்னாலே எங்களுக்கு தெரியும் பிஜிஎம் கிங் அப்படின்றது தெரியும் ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக வந்து நம்மளுடைய பிரதீப் சாருடைய இன்டர்வியூவில் பார்த்தேன் ஒரு டூ ஹவர்ஸில் வந்து சாங் வந்து முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொன்னீங்க அவர் சொல்லியிருந்தாரு எது வேறு சொல்லிடாதப்பா ஆளாளுக்கு வந்து எங்கிட்ட அப்படியே அவுட் புட் கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்களும் சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அந்த மாதிரி இந்த லத்தி படத்துடைய பாடலுக்கு இப்போ நம்ம ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா அந்த சாங் எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு கம்போஸ் பண்ணி முடியிருக்கு அது என்னன்னா யுவனுக்கு யுவன் பேசுறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு தயவுசெய்து அந்த சாங் மட்டும் ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் நடக்கும்போது ஒரு சாங் வந்து வர்றது ரொம்ப புதுமையான ஒரு விஷயம் ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் வந்து சரி ஹீரோ வரான் ஹீரோ வந்து மற்றவங்க கிட்டேருந்து கா அவனை காப்பாற்றிக்கிறான் அப்படின்னு ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்குது இவரும் மதன் கார்கியும் சேர்ந்து ஒரு பாடல் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நான் 
நான் டம்மி ஆகிட்டு இவன் வந்து ஏன்னா கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் அடி வாங்கி ரத்த செஞ்சு எல்லாம் பண்ணி பண்ணிட்டோம் அந்த பாடல் மட்டும் ஒரு ஒரு முறை இருந்ததுன்னா இருக்கா இங்க எங்கிட்ட இருக்கா சார் நம்ம அண்ணா வயசுலேயே கேட்டுருவோமா சாங்க இது அபிஷியல் லான்ச்னே வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இன்னும் ரிலீஸ் ஆகல உங்களுக்காக யுவன் இருக்கிறதுனால நான் சொல்றேன் வீரத்துக்கு நிறமென்றால் அது காக்கி காரணம் ஏதும் இல்லாமல் காரணம் ஏதும் இல்லாமல் வீரத்துக்கு ஒரு நிறம் உண்டா உண்டென்றால் அது காக்கி ஸோ அந்த லைன் ஜஸ்ட் இன்ஸ்பயர் மீ மதன் கார்கி எழுந்தது அதாவது காக்கி யூனிஃபார்ம் காக்கி யூனிஃபார்ம் பற்றி ஒரு பாட்டு பாட்டு எழுதியிருக்காரு எல்லா போலீஸ் நண்பர்கள் வந்து அந்த பாட்டு கேட்டு ரொம்ப அதாவது பயங்கர உற்சாகம் ஆகிடுவாங்க பயங்கர இன்ஸ்பை இன்ஸ்பயர் ஆவாங்க அந்த சாங்கு ஒரு 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 குறிப்பிட்ட இடத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல முடியும் இந்த இடம் வந்து ஃபுல்லாக ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸாக இருந்தது ஆனால் யுவன் வந்து யோசிச்சது வந்து இந்த இடத்துல நான் ஒரு பாட்டு வச்சு காமிக்கிறேன் போவே இல்லை யுவனோட ஸ்டுடியோவுக்கு பாடல் எப்போ வரும்னு என்ன வரும் வரும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுன்னு சொல்லி மதன் கார்கி வச்சு பாடல்கள் பா பாடல் எழுதி யுவன் ரெடி பண்ணி காட்டினாப்புல அது காட்டி முடித்து அது பிளேஸ்மெண்ட் போட்டு அது அந்த ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் பார்த்தோம் நான் அதான் சொல்கிறேன் மறுபடியும் என்னை பட்டி தொட்டிக்கு கொண்டு போக போகிறாப்புல பேக்ரவுண்டில் அந்த பேக்ரவுண்டில் யுவனு எங்களால் இமேஜினே பண்ணுவாங்க விஷால் இதில் யார் பார்ப்பாங்க யுவனை தான் பார்ப்பாங்க அந்த காம்போ வேற லெவல் தான் ஸோ ஆனால் அடுத்து வந்து உங்கள் ரெண்டு பேர்த்துக்குமே ஸ்க்ரீன்ஸில் ஒரு அஞ்சு விஷயம் வரும் ஸோ அது ரிலேட்டடாக தான் கொஸ்டின் இருக்க போகுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு விஷால் சாருடைய இது போயிடலாமா எஸ் ஸோ என்ன வரப்போகுது அப்படின்னா நீங்கள் நடித்த படத்தோடைய ஃபோட்டோஸ் வரும் ஸோ அதில் உங்களுடைய ரோல் உங்களுக்கு என்ன ரோல் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்ட்டு சொல்லி நீங்கள் அதில் வந்து நீங்கள் பேர் வந்து சொல்ல போகிறீங்க அந்த பிபிடி மட்டும்லாம் போலீஸ் <laughs> சத்தியம் இல்லை இதுவும் வந்து போலீஸ் தான் ஆனால் யுவன் பண்ணல இந்த திரைப்படம் பண்ணல இது ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் சார் மியூசிக்கில் நான் அதுலேயும் ஒரு போலீஸு இதுலேயும் ஒரு போலீஸு என்ன வித்தியாசம் நாங்கள் பார்க்கலாம் அதில் அஸ்டன் கமிஷனர் இதில் கான்ஸ்டபுள் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் அங்கே ஆர்டர் கொடுப்பாரு இங்கே ஆர்டர் செய்வார் சூப்பர் நெக்ஸ்ட் லைன் நெக்ஸ்ட் லைன் இது வந்து எனக்கு 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 வந்து ஒரு அரிய வாய்ப்பு கிடைச்சிது நாங்கள் எல்லோரும் மலேசியா போயிருந்தோம் நான் யுவனும் பா விஜய் டைரக்டர் திரு எல்லோரும் போயிருந்தோம் ஒரு பாடல் எப்படி உருவாகுதுன்றது எனக்கு ஆசை நேரில் பார்க்கணும் யுவன் எப்படி இசை அமைக்கிறாப்புல ஏன்னா இசை அமைச்சதுக்கப்புறம் யுவனை போய் சந்திக்கிறது அது வேற ஒரு விஷயம் எத்தனையோ முறையாக க கட்டி பிடிச்சிருக்கேன் ஐ டோன்ட் நோ வெதர் ஒய்ஃபே அவ்வளோ வாட்டி கட்டி பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு கூட தெரில நான் அத்தனை வாட்டி கட்டி பிடிச்சிருக்கேன் இந்த இந்த படம் வந்து ஒரு சாங் அதான் அந்த அந்த மூணு பொண்ணுங்களோட சேர்ந்து ஒரு பாடலுங்க டைட்டில் வந்து தீராத விளையாட்டு பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் பா விஜயையும் யுவனும் சேர்ந்து ஒரு மேஜிக் கிரியேட் பண்ணாங்க அந்த சாங் தான் இந்த இந்த படத்தில் வந்து மிகப்பெரிய ஹிட் ஆச்சு என் ஜென்னல் வந்திர காற்றே வந்து ஒரு பாட்டு வந்து ஒரு மென்மையான ஒரு பொண்ணு பாடுது அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஏ கிளாஸ் பொண்ணு பாடுது அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு டப்பாங்கூத்து ஆடுற ஒரு ஒரு பொண்ணு பா பாடுது அதே மாதிரி தான் ஆனால் மூணு வகையான வித விதத்தில் வந்து பாடல் அமைச்சது வந்து இட் இஸ் இட் இஸ் இட் இஸ் மேஜிக் 
இதெல்லாம் கிடைக்கிறது கஷ்டம் பாக்குறது ரொம்ப கஷ்டம் எனக்கு <laughs> 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 நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யுவன் ஸ்டுடியோவில் அழுதது வந்து இந்த படம் தான் நவரசம்னு ஒரு 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 காட்சி இருக்குது இந்த படத்தில் ஒரு ஒம்பது வகையான எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸு காட்டணும் அது வந்து மியூசிக் இல்லாமல் நான் பண்ணிட்டேன் இதே மாதிரி ஸ்டேஜில் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் சூர்யா ஒரு கேமியா ரோல் பண்ணார் அது முடிச்சதுக்கப்புறம் யுவன் கூப்பிட்டாப்ல நான் இதுக்கு இசை அமைச்சிருக்கேன் ஒரு வாட்டி வந்து பாருங்கன்ட்டு அதுதான் வந்து என்னை ரொம்ப ஐ பிகேம் டேம் எமோஷ்னல் அந்த 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 சீக்வன்ஸ் அந்த அந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரோட பார்க்கும்போது இட் வாஸ் கூஸ் பம்ஸ் ஈவெண்ட் எனக்கு அந்த சூப்பர் சூப்பர் தேங்க்யூண்ணா தேங்க்யூ ஃபார் த செஷன்ஸ் சூப்பராக இந்த விஷயம் பண்ணிங்க ஸோ அடுத்தது வந்து இந்த படம் மூலியமா வந்து யுவன் படத்துல நான் ஹீரோவா வந்து நடிச்சு அவர் இசையமைச்சிருக்காரு நான் ஹீரோயினா நடிச்சு இசையமைச்சது இந்த படம் தான் என்ன பிரச்சனைனா இவர் பாட்டு வாசிச்சு முடிச்சிருவாரு அதுக்கு ஆடணும் இல்ல நாங்க நடிகர்கள் நாங்க ஆடணும் இல்ல கஷ்டப்பட்டு ஆடு ஒரு ஒரு பொண்ணா வந்து பதினாறு நாட்கள் ஒரு ஒரு பெண்மணியா நான் வந்து மாறி ஏன்னா சத்தியமா வந்து ஆம்பளையா நான் வந்து இந்த இந்த பாட்டை நான் நான் நடிக்கல ஒரு பன்னெண்டாவது நாள் வந்து நான் முழுமையான ஒரு போ ஒரு பெண்மணியாக மாறி மாறி அது கொண்டு வந்து அந்த அந்த ஸ்டெப்ஸை கொண்டு வந்து யுவன் இதில் ஒரு ச ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு விஷயம் பண்ணியிருப்பாப்புல இந்த பாட்டு வராத காலேஜ் கல்ச்சுரல்ஸே இருந்திருக்க முடியாது எல்லாருமே அந்த ஒரு 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 கல்ச்சுரல் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னாலே அந்த பாட்டு வந்து ஸோ இந்த காம்போ வந்து பயங்கரமாக எல்லாருமே ஆடியிருப்போம் இது வந்து இரும்பு திரை என்னோட வாழ்க்கையிலே என்னோட கலைப்பயணத்தில் ஒரு முக்கியமான திரைப்படம் யுவன் வந்து ஒரு தீம் மியூசிக் வந்து அர்ஜுன் சாருக்கு வாசிச்சிருப்பாப்புல அது அது வந்து பொறாமையாக இருந்தது கேட்கும்போது ஹீரோவாக வந்து எனக்கு ஏன் வந்து இந்த மாதிரி வாசிக்கல இப்போ ஒரு ஆண்டாகனிஸ்ட் ஒரு வில்லனாக வந்து அர்ஜுன் சாருக்கு வாசிச்சது இந்த படத்தில் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு பாடல் இருந்தது தமிழில் நாங்கள் தூக்கிட்டோம் த தெலுங்கில் வச்சோம் நானும் சமந்தா நடித்த பாடல் பட் இதில் வந்து பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் தாங்க இந்த படம் வந்து நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி நீங்கள் யுவன் மியூசிக் இல்லாமல் படம் பாருங்கள் நார்மலாக இருக்கும் ஆனால் யுவன் மியூசிக் போட்டு நீங்கள் இந்த பா பாட்டை இந்த படத்தை பாருங்களேன் வேறு லெவலில் இருக்கும் சூப்பர் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச்னா அடுத்தது இந்த சாங்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸோ நாங்கள் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து இந்த சாங்ஸை வந்து எஃப்எம்மில் வந்து கேட்ட மக்கள் நிறைய இருப்பாங்க ஸோ தினமும் வேலை செய்கிறவங்களாகட்டும் தினத்தறி எல்லா இடத்துலையும் ஒர்க் ஒர்க்கிங் ஆம்பியன்ஸில் ஆகட்டும் கார்லேயே ஆகட்டும் ஸோ நிறையா வந்து கேட்டது வந்து நம்மளுடைய எஃப்எம்மில் வந்து தான் ஸோ நம்மளோட ரேடியோ சிட்டி எஃப்எம்மில் வந்து நம்மளுடைய ஆர்ஜிஎஸ் வந்திருக்காங்க ஸோ தேவில் கண்டினியூ செஷன் வித் யுவன் சார் யுவனை மட்டும் பேச வச்சுருக்கேன் நான் பார்த்துறேன் இல்ல யுவனை மட்டும் பேச வச்சிருங்க நான் பாத்துறேன் வார்த்தைக்கு மேல பேச வச்சிருங்க நான் பாத்துறேன் வெரி குட் ஈவினிங் அண்ட் ஆன் பிகாஃப் ஆஃப் கோயம்புத்தூர் அண்ட் ரேடியோ சிட்டி ஒரு நிமிஷம் இருக்குடா பேச வைப்போம் டெய்லி வீட்டில் போய் நீங்கள் சுற்றி போடணும்னு நினைக்கிறேன் சார் இன்னைக்கு கண்டிப்பாக ஸ்பெஷலா ஒன் கொஸ்டின் மை நேம் இஸ் மரியா வி பிளே ஆல் யோர் சாங்ஸ் ஆன் ரேடியோ வி லவ் யூ ஸோ இந்த ஒரு யூத் இவ்வளோ உங்கள் மேலே க்ரேஸாக இருக்காங்க ஸோ ஒன் கொஸ்டின் ரிலேட்டிவ் தட் உங்கள் பேர் உங்கள் சாங்ஸ்க்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா நஜமான ட்ரக்ஸ் யாருக்கும் இருக்கக்கூடாத ஒரு பழக்கம் 
ஸோ உங்களோட பாட்டு ஒரு ட்ரக்ஸா மட்டுமே இருந்தா போதும் நஜமான ட்ரக்ஸ் வேணான்னு சொல்லியிருக்கேன் நிஜமான ட்ரக்ஸ் எடுக்காம இந்த மாதிரி இசையோடு நம்ம இணைஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் கணவன் மனைவி அப்படின்ற ஒரு புது புது காம்பினேஷன் வேணும்னு வினோத் புது டேரக்டர் வந்து சொன்னாப்பில் சுனைனா நடித்தா நல்லாயிருக்கும் புதுசாக இருக்கும் ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு நீங்கள் நடிக்கிறீங்க ஸோ அதுதான் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆச்சு பார்க்கும் போது உண்மையான ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டு பத்து வருஷமாக ஒரு நண் நண்பர் ஸோ அது வந்து கன்வின்சிங்காக இருக்கணும் ஸ்க்ரீனில் ஸோ அதுக்காக தான் அது நடந்தது அண்ட் பீங் அ கேர்ள் நீங்கள் ஒரு ஆக்டர் ஆகும் ப்ரொடியூசர் ஆகும் விமன் ஆடியன்ஸ் பிடிக்கிறதுக்கு ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் பிடிக்கிறதுக்கு வாட் எலிமெண்ட் நீங்கள் வந்து இம்பார்ட்டன் நினைக்கிறீங்க இல்லை கொச்சப்படுத்தாமல் பெண்களை இப்போ கொச்சப்படுத்தாமல் ஒரு பா ஒரு படம் எடுத்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ்லேருந்து சின்ன பசங்கள்லேருந்து பெரியவங்கலேருந்து வயசில் பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லோரும் வந்து படம் பார்ப்பாங்க இட்ஸ் ஜஸ்ட் தட் இப்போ நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் நானே வந்து அவனிவன் பாட்டில் அவனிவன் முத பாட்டில் டிஐடிஆர் டோலையில் வந்து பன்னெண்டாவது நாள் வந்து நான் பெண்ணாக மாறிட்டேன் நான் சொன்னேன்ல அவங்க வந்து வேணுன்னே வந்து என் இடுப்பை க தொடர் என் இடுப்பை தொடுறதுக்கு முயற்சி பண்ணாங்க சார் கை எடுங்க சார் அப்படின்ட்டு நான் எடுத்துருவேன் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து எனக்குள்ளேயே அந்த உணர்ச்சி வந்தது ஸோ இட்ஸ் சிம்பிள் இட் இஸ் ஜஸ்ட் தட் மேக் ஷுர் தட் யூ கிளாமர் இஸ் நாட் கோயிங் டு செல் டூ மச் you have to do a film which is convincing to every person of the family varakku munadi i asked everyone which genre of music unga music is their favorite any guesses which is their favorite which genre of mike melody melody yes love songs adhiliyum vande love failure songs <laughs> so which is your favorite genre my favorite genre is music that's it music that's my genre okay music okay yes enak rendu question irukku vishal kittiyum ivan kittiyum before that ne konja amaidhiya irunga appo dhaan pesuradhu kekkum சரி நான் ஒன்று சொல்கிறேன் எங்கள் அப்பா ஒன்று என்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு உங்களுக்கும் உங்கள் உங்கள் அப்பா பிடிக்கும் உங்களுக்கும் உங்கள் அப்பா பிடிக்கும் எங்கள் அப்பா என்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு மகனே நீ ஏதாவது ஒரு காரியம் பண்ணும்போது நீ ஹாப்பி ஆகணும் மற்றவங்களாம் காண்டாகணும் அப்படின்னு அப்படி ஒரு சம்பவத்தை ஃபஸ்ட்டு நான் பண்ணிடுறேன் கொஞ்சம் வாங்க எழுதுவாங்க நீங்களும் என் கூட எழுதுவாங்க Thank you so much. இப்போ நான் ஹாப்பி நீங்களாம் கொஞ்சம் காண்டா இருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ உங்ககிட்ட கேள்வி ஆல்ரெடி இந்த கெஸ்டின் எல்லாம் கேட்டாங்க ஏசிபி டிசிபி கான்ஸ்டபிள்னு நான் அதை தாண்டி வரேன் ஆக்டிங் ப்ரொடியூசிங் விச் இஸ் மோர் டிஃபிகல்ட் இல்லை இது வந்து குழந்தை பெற்றுக்கிறதுக்கு வந்து தகப்பன் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரா இல்லை அம்மா கஷ்டப்படுறாங்களான்னு கேட்குற கேள்வி மாதிரி தான் இருக்குது கண்டிப்பாக வந்து அம்மா தான் கஷ்டப்படுவாங்க குழந்தை பெற்றுக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி தான் தயாரிப்பாளர் தான் கஷ்டப்படுவாங்க தயாரிப்பாளர் பண்ணுறது தான் கஷ்டம் தயார தயாரிப்பு பண்ணுறது கஷ்டம் இவனுக்கும் தெரியும் இவனும் ஒரு தயாரிப்பாளர் அது எல்லோரும் உணர்கிற விஷயந்தான் அது இன்னொரு கேள்வி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்ல இது ஒரு நார்மலான ஒரு மிடில் கிளாஸ் கான்ஸ்டபிளுடைய ஸ்டோரி வித் ஒரு ஃபேமிலி ட்ராமா அப்படின்னாங்க செகண்ட் ஆஃப்ல மேக்ஸிமம் இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தெரியல நீங்க சொல்லணும் இன்னொரு விஷயம் இந்த படத்தை ஏன் பார்க்கணும் 
இல்லை இந்த படத்தை ஏன் பார்க்கணும்னு நான் வந்து நான் சொல்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து நீங்கள் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வியாழக்கிழமை நீங்கள் போய் பா படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும் இப்போது ஆக்ஷன் படங்கள் விஷால் அடித்தா பத்து பேர் கீழே விழுவாங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் பட் அதை தாண்டி வந்து வேறு ஏதாவது ஒன்று புதுமையாக பண்ணோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயந்தான் இந்த படத்தோட கடைசி நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் இந்த படத்தோட வெற்றிக்கான அறிகுறின்னு தான் நான் சொல்வேன் அதுக்கு மேலே நான் சொல்ல மாட்டேன் நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் நீங்கள் நீங்கள் திரையரங்கம் முட்டு வெளில வரும்போது ஃபஸ்ட்டு வார்த்தை உங்கள் வாயால் வர்றது யுவன் பின்னிட்டாண்டா அப்படின்னு தான் சொல்லுவீங்க மைக் ஹலோ உங்கள் கிட்டே ஒரு கேள்வி நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் ஃபுல் மேலே முடிஞ்சது நிறைய கதை கேட்டிருப்பீங்க ஒவ்வொரு கதையும் டேரக்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சொல்லும்போது வேற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஒரு கம்போசராக நீங்கள் யோசிக்கிறது வேற மாதிரி இருக்கும் இந்த படத்தை கதை கேட்ட உடனே உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சு நல்ல க்ரிப்பிங்காக இருந்தது அண்டு நான் நிறைய விஷால் சோரோட நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அண்டு நிறைய மூவிஸ் ஐவ் சீன் இம் ஆன் ஆன் ஸ்க்ரீன் இதில் உண்மையிலேயே இ ஸ்ட்ரைட் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் அது அந்த முயற்சி என்றைக்குமே அது கைவிடாது அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இன்னொரு கொஸ்டின் இது பர்சனலாக கொஸ்டின் இது அப்பாவும் நீங்களும் தெலுங்கு படத்துக்கு ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க யார் டியூன் போட்டு யாருடைய ஆர்கஸ்ட்ரேஷன் நீங்கள் டியூன் அப்பா ஆர்கஸ்ட்ரேஷன் அப்பா டியூன் நீங்கள் ஆர்கஸ்ட்ரேஷன் ஸோ அதை ஜாலியாக இருக்கு ட்யூன் வரும் நான் பாட்டில் உட்காந்து பேக்கிங் அது பண்ணுவேன் ஸோ நல்லா இருக்கு ஐ லவ் யூ ஐ லவ் யூ இந்த படத்துடைய ஆர்ஆர் ஸோ இந்த சீன் வந்து நான் எனக்கு கொஞ்சம் வேலை கொடுத்துச்சு ஆர்ஆர் இந்த ஒர்க் பண்ணும்போது அப்படின்னா நீங்கள் எதை சொல்லுவீங்க இல்லை அப்படி இல்லை இது இந்த படம் வந்து ஆக்சுவலி தெர் இஸ் ஒரு சீன் அப்படின்னு இல்லை தெர் இஸ் ஒன்லி சீக்வன்ஸ் ஒரு ஒரு சீக்வன்ஸாக தான் நான் அதை ட்ரீட் பண்ணேன் அண்டு மெயினாக நான் வந்து சொல்கிறது வந்து இந்த ப இந்த படம் ஒன்று இல்லை எல்லா படத்துக்கும் சொல்கிறது ஐ லைக் டு தேங்க் மை டீம் ஹூஸ் மை சவுண்ட் இன்ஜினியர் த ரெக்கார்டிஸ்ட் அண்ட் த மிக்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மியூசிஷியன்ஸ் லிரிசிஸ்ட் சிங்கர்ஸ் இவங்க எல்லாம் என்னோடய ஒர்க் பண்ணி இவ்வளோ வருஷமாக ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்காங்க இவங்க எல்லாருக்குமே என்னுடைய ஒரு மனமார்ந்த ஒரு நன்றி இவர் தான் வந்து யுவன் ட்ரக்ஸ் வேர்ல்டு வைட் அசோசியேஷனோட டீலரு ஸோ இவர் இல்லை அவங்க எல்லாருமே எப்படி செம்ம வைப்பில் இருக்காங்களோ அந்த மாதிரி நானும் பேசிக்காக வந்து ஒரு யுவன் கன்னி அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் இவர் ஒரு மாமா குட்டி ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷினை நான் வந்து விஷால் சார்ட்ட கேட்டுறேன் சார் இப்போ வந்து நாங்கள் கோவிட் டைமில் நிறைய வீடியோஸ்லாம் பார்த்தோம் நீங்கள் வந்து உங்கள் அப்பாவோட நிறைய வீடியோஸ்லாம் சொல்லியிருந்தீங்க அவர் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங் அப்படின்றத நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க இந்த படத்தில் நீங்கள் ஒரு அப்பாவாக நடிச்சிருக்கீங்க ஸோ உங்கள் அப்பா கிட்டேருந்து கற்றுக்கிட்ட ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் சினிமாவில் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா ஆக்டிங்கில் ஸ்பெஷலாக இந்த படத்தில் அப்பா கிட்ட கற்றுக்கிட்ட விஷயம் வந்து தன்னம்பிக்கை தான் அதாவது எந்த ஒரு எல்லாமே வந்து ஒரு பாதை வந்து தட தடைகளோ இல்லை தடங்களோடு இல்ல இல்லாமல் இருக்காது அதெல்லாம் தாண்டி போனோன்னா கண்டிப்பாக செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் வேணும் வில் பவர் வேணும் வில் பவர் தான் நான் அவர்கிட்ட கற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் அதுதான் அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு கொஷின் யுவன் சார் மியூசிக் பண்ணும்போது நண்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ப்ரிஃபரன்ஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா மசாலாலாம் தூவுறது அந்த மாதிரி பண்ணுவாரா நான் வந்து தோலில் கை போட்டுருவேன் தோலில் கை போட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து வேறு வழி இல்லை அப்படியே அமைக்கிட்டே இருப்பேன் பாட்டு வர வரைக்கும் நல்ல வர வரைக்கும் பட் இல்லை தாண்டி வந்து போகணுன்னு அவசியமே கிடையாது யுவனோட ஆஃபீஸுக்கு போகணுன்னு அவசியமே கிடையாது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து யுவன் கூப்பிடுவாப்பில் சாங் ரெடி ஆனோன்னு அது வந்து வேறு லெவலில் கலக்கிடுவோம் தேங்க்யூ சார் ஸோ அடுத்ததா ஆக்சுவலாக நாங்கள் ஒரு ரேடியோ மீடியம் அப்படின்றதால பாட்டு தான் வந்து எங்களுக்கு எப்போதுமே ஜீவன் அதில் எல்லாருடைய பாட்டும் இருக்கும் ஸோ நிறைய ஃபேன் ஃபாலோயர்ஸ் நிறைய வைப்பு நிறைய ட்ரக் டீலர்ஸ்லாம் இருக்காங்க எங்களுக்காக ஒரு ரெண்டு லைன் என்னை விட்டு உயிர் போனாலும் 
உன்னை விட்டு நான் போ மாட்டேன் சத்தியமா சொல்லிருந்தி உன்னை யாருக்கு தர மாட்டேன் என்னை விட்டு உயிர் போனாலும் உன்னை விட்டு நான் போ மாட்டேன் ஜென்மம் பல எடுத்தாலும் உன்னை யாருக்கும் தர மாட்டேன் சார் அடுத்த கொஸ்டின் நாங்கள்லாம் வந்து உங்க பாட்டை இன்ஸ்டா ஸ்டேட்டஸ்லயோ வாட்ஸ்அப்லயோ போடுறப்ப ஒரே ஒரு கோட் தான் போடுவோம் யுவன் ஃபார் லைஃப் அப்படின்னு போட்டு தான் உங்களோட எல்லா சாங்ஸுமே போடுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது மீம்ஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் ஆகும் இல்ல நான் நான் வந்து நான் சர்ப்ரைசிங்கா நினைக்கிறது வந்து என்னோட ஃபேன்ஸ் தான் ஏனோ நான் வந்து சக்ஸஸ் சக்ஸஸ்ல இருக்கணும் ஃபெயிலியர்ல இருக்கணும் அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை தே வாஸ் டைம் தேர் லைக் நான் வந்து படமே பண்ணாமல் இருந்த டைமும் இருந்திருக்கு அப்போ கூட அவங்க வந்து எங்கேயுமே என்னை விட்டு எங்கேயுமே போகல அவங்க என் மேலே வச்சுருந்த லவ் அது இன்றைக்கும் அது கூடிக்கிட்டே தான் போகுதே தவிர அது வந்து என்றைக்குமே கம்மியாக ஆளுங்கள ஸோ கண்டிப்பாக இதுக்கு நான் வந்து கடமைப்பட்டிருக்கேன் தேங்க்யூ சார் இன்னொரு கொஷின் சார் இன்னொரு 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 கொஷின் சார் இப்போது நீங்கள் வந்து நிறைய படங்களுக்கு நிறைய ஜான்ஸ் மியூசிக் போட்டிருக்கீங்க ஸோ ஏதாவது ஒரு படம் ஏதாவது ஒரு சாங்கு ரொம்ப டைம் எடுத்திருக்கீங்களா நீங்களே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாமல் நிறைய டேக்ஸ் போய் அந்த மாதிரி ஏதாவது இன்சிடென்ட் இருக்கா இல்லை ஐ திங்க் இரும்பு துறை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன் மந்த் பண்ண நான் நினைக்கிறேன் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் ரீசெண்ட் டைம்ஸில் நான் அதிகமாக டைம் எடுத்து பண்ண படம் வந்து அதுதான் Thank you, Yuvan. Thank you, Vishal. Thank you so much. Thank you, guys. This is uh, Chiyan, Maria and Vicky from Radio City 91.1 FM. Thank you. We are the official partner for Lathi. Radio partner for Lathi. So, already a part of the play. Thank you so much. Thank you so much. Oh, oh, oh. Kanne, kanne, onna, tukki, kana, duram, pogatka, kattu, zero, thank you. Thank you, DJ Shah. ஸோ அடுத்ததுனா ஸோ நீங்கள் வந்து ஸோ நம்ம நான் பண்ணக்கூடிய ரோல் அதாவது ஆங்கராகவும் இருந்திருக்கீங்க ஒரு ஒரு ஷோவில் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஆங்கர் ஆக போகிறீங்க ஸோ ஆஸ் அ யுவன் ஃபேனாக ஸோ யுவன் ஃப்ரெண்டு அது ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி ஆஸ் அ யுவன் ஃபேனாக நீங்கள் வந்து என்ன கொஸ்டின் அவர்கிட்ட கேட்கணும்னு நீங்கள் வந்து கேட்கலாம் நீங்கள் ரிப்ளை பண்ணுறது உங்களோட ஃப்ரெண்டு விஷால் கிடையாது நார்மல் ஒருத்தர் வந்து ஒரு எங்கள் எங்கள் சார்பாக மக்களின் பிரதிநிதியாக அவர் கேட்க போகிறாரு ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்டுக்கு சொல்கிற ஆன்சர் சொல்லிடக்கூடாது ஒவ்வொரு பாடலும் வந்து எல்லா எல்லா படத்திலையும் காதல் காட்சி இருக்கும் எல்லா படத்திலையும் வந்து ஒரு பொண்ணு ஒரு ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்றாப்ல இல்ல ஒரு பொண்ணு ஒரு பையனை லவ் பண்றாப்ல ப்ரப்போஸ் பண்ணும் ஒவ்வொரு இயக்குனரும் வந்து அந்த புதுசு புதுசா சொல்லுவாங்க ஆமா இதே புதுசு புதுசா சொல்லுவாங்க சார் வந்தாங்க அந்த ஹீரோ நின்னாப்ல ஓரமா பார்த்தாப்ல அந்த பொண்ணை பார்த்தாப்ல லவ் சொல்லணும்னு தயங்குறாப்ல எப்படி வந்து ஒவ்வொரு பாட்டுக்கு வித்தியாசம் காட்டுறீங்க ஹவ் யூ ஷோயிங் டிஃபரன்ஸ் சத்தியமா சொல்றேன் எனக்கே தெரியல நம்பர் ஒன் எனக்கு வந்து கம்போஸ் பண்ணும்போது அதோட இமோஷனை தான் நான் மெயினாக கேப்சர் பண்ணுவேன் டைரக்டர் சொல்ற சுச்சுவேஷனாக இருந்தாலும் அதோட மெயின் கோர் இமோஷன் மட்டும் தான் மை சாங்ஸ் வில் ரீச் டு த ஹார்ட்ஸ் more than to the years okay vari kaga paata illa paattu kaga variya rendu me husband and wife okay moonu adu vande ore 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 padatha vande seri inda padam vande theradu but irundhalum na background score panniye avano mudichi kudukano apdi ne epo situation vandiruka nareya vandiruka but uh, <coughs> நான் அதை வந்து பிடிச்சி தான் நான் வேலை செய்வேன் என்றைக்குமே 
பிடிக்காம அந்த ஜோன்ல உட்கார்ந்தது கிடையாது எனக்கு மூடு இருந்தா தான் நான் வந்து இல்ல இருந்தா தான் நல்ல நல்ல மியூசிக் வருது அது அதான் கேக்குறேன் அதுதான் ஏனா ஏனா என் மூடு மேட்டர்ஸ் அனிக்கி ஒரு டே எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அப்படினா இஃப் ஐ ஃபீல் டுடே தி வைப் ஐ வில் கோ டு தி ஸ்டுடியோ அண்ட் வொர்க் இஃப் ஐ டோன்ட் ஐ வோன்ட் ஃபோர்ஸ் மை செல்ஃப் இல்ல அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இல்ல ஒரு யார் அந்த மேல ஐ திங்க் தட் ஸ்மார்ட் that matters actually இப்போ ஏ வந்து எனக்கு எனக்கு பதிலா சிம்புக்கு நல்ல பாட்டு போடுறீங்க எனக்கு சிம்பு இதெல்லாம் கேட்டிருக்காரு ஏ விஷாலுக்கு நல்ல பாட்டு கொடுத்தீங்க ஓகே ஒரே ஒரு விஷயம் சி நான் நம்மலாம் வந்து நான் பாத்துர்க்கேன் யுவன் கம்போஸ் பண்றது யுவன் யுவனுக்கு ஒரு பயிற்சி இது யுவனுக்கு ஒரு பயிற்சி ஒரு இயக்குனரா நான் அறிமுகம் ஆனோனா யுவன் தான் மியூசிக் அப்படினு நான் யோசிச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனா அத தாண்டி ஒரு விஷயம் வந்து யுவனோட அப்பா வந்து இசையமைக்க போறாரு முத படத்துக்கு இல்லையா சார் மியூசிக் ஒரே ஒரு விஷயம் இப்ப நான் வந்து பாத்துருக்கேன் யுவன் எப்படி கம்போஸ் பண்ணுவாப்ல நான் ஒரே ஒரு கேள்வி இங்க கேக்குறேன் யுவன் அங்கிட்ட ஒரு ஒரு கீபோர்டு இருக்கு எங்கிட்ட இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ஒரு ஒரு உற்சாகமான ஒரு பாடல் அப்படின்னு சொல்றது விட உங்களோட விரல்ல அவங்கள இன்னும் உற்சாகப்படுத்துறதுக்கு ஐ வாண்ட் டு சி யர் ஃபைவ் ஃபிங்கர்ஸ் ஐ வாண்ட் எம் டு சி யர் ஃபைவ் ஃபிங்கர்ஸ் பிளே ஆன் தட் தட் ஒரு லவ் சாங்கா போடுங்க ஒரு லவ் சாங்கா போ லவ் சாங் வேணுமா இல்ல என்ன சாங் வேணும் இல்ல லவ் ஃபெயிலியர் வேணுமா லவ் ஃபெயிலியர் வேணுமா இதுதான் என் பிரதர் யுவன் இந்த பாட்டு என் படத்துக்கு போட்டுருக்கலாம்ல இந்த பத்து விரல் வந்து விளையாடி கொண்டு வர பாடல்கள் தாங்க நம்ம வந்து உங்களோட சேர்ந்து நான் எனக்கு ஒண்ணு இல்ல இறங்கி உங்களோட சேர்ந்து கை தட்டணும்னு ஆசையா இருக்கு இப்போ ஒரு லவ் ஃபெயிலியர் ஒரு லவ் சாங் ஒரு பாசிட்டிவ் சாங் ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு பாசிட்டிவான எனர்ஜி ஒரு ஹீரோக்கு ஒரு மாஸ் என்ட்ரோ எதுவா இருந்தாலும் வந்து யுவன் வந்து சலிக்காம இத்தனை வருஷமா பண்ணிருக்காருனா நான் செஞ்ச சாதனையெல்லாம் ஒண்ணு இல்லைங்க யுவன் வந்து செஞ்ச சாதனை தான் இத்தனை இளைஞர்களை வந்து கொண்டு போய் 
வீட்லேயும் சரி கார்லேயும் சரி எங்கே கிளப்புக்கு போனாலும் சரி இவன் தான் இருக்காப்புல ஸோ இவனை வந்து நம்ம வந்து நம்ம இதயத்துலேருந்து எடுக்கவே முடியாது இவன் ஏன் இதயத்தில் இருக்கானோ இல்லையோ உங்கள் இதயத்தில் கண்டிப்பாக இருக்காப்புல என்றைக்குமே உங்களை கைவிட மாட்டாப்புல ஹிஸ் சாங்ஸ் ஆர் கோயிண்ட் டு ராக் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் மோ அவதார் அவதார் த்ரீ இல்லை அவதார் சிக்ஸ் வர வரைக்கும் வந்து யுவனோட சாங்ஸ் வந்து இஸ் கோயிண்ட் டு கிரியேட் மேஜிக் தேங்க்யூ யுவன் இசையால் நம்ம இணைஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கும் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் உங்க எல்லாரையும் வந்து சந்திச்சதுல நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்டா அபி டிசம்பர் டுவெண்டி செகண்ட் படம் ரிலீஸ் ஆகுது லத்தி சார்ஜ் லத்தி லத்தி எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லும் லத்தி 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 இப்போ நூத்தி நாப்பத்தி மூணு நாள் வந்து அந்த லத்தி இருக்கா சோ வி ஹாவ் தட் லத்தி நூத்தி நாப்பத்தி மூணு நாள் வந்து யுவன் மியூசிக்காக வந்து நான் லத்திய சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு வந்து நிறைய பேர் வந்து ப்ரொடியூசர் தவிர எல்லாரையும் அடிச்சிருக்கேன் அந்த லத்தி ஒரு தடவை வந்து நம்ம இசையமைப்பாளர் வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டோம் அவர் கையில கீபோர்டு பார்த்துருக்கோம் லத்தி வச்சு இது வரைக்கும் நாங்கள் பார்த்தது இல்லை அவங்களோட இவனோட மென்மையான கையில வந்து ஒரு லத்தி கொடுத்தோன்னா எப்படி இருக்கும்னு பா பார்க்கணும் எனிவே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உங்க எல்லா நீங்க எல்லாரும் வந்து ஒரு விஷயம் ஒரே ஒரு விஷயம் பிஃபோர் ஒரு ஸ்டைலோட எல்லாத்தையும் அடிச்சிருக்கீங்க இயக்குனர் சொன்னாரு சார் கையில லத்தி இருக்கும் சார் ஆனா வந்து மத்த கான்ஸ்டபிள் மாதிரி இல்லாம வேற வேற ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயம் வேணும் அப்படின்னு கேட்டாப்ல சோ ஒவ்வொரு வாட்டி ஒருத்தனை அடிக்கும் போது அதே தான் இவனும் பண்ணா நல்லா இருக்கும் தோணுது சோ கீபோர்டு பிடிச்ச கையில முத வரையா படத்துக்கு <laughs> தினந்தோறும் <laughs> 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 ரம்ணா நந்தா நெருங்கிய நண்பர்கள் வந்து அவர் அவங்களால தான் இந்த படம் வந்து இட்ஸ் அ மோஸ்ட் காஸ்ட்லியஸ்ட் ஃபிலிம் ஆஃப் மை கெரியர் ஸோ இன்றைக்கி வந்து இந்த படம் வினோதோட பார்வையில் வினோத் சொன்ன அந்த கதை வந்து ஸ்க்ரீனில் கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு தயாரிப்பாளர் தேவைப்படுத்து ஒரு பெரிய தயாரிப்பாளர் தேவைப்பட்டுச்சு அதே சமயத்தில் வந்து நடுவில் கை விட்டுறக்கூடாது ஸோ அந்த வகையில் வந்து ரம்ணாவும் நந்தாவும் கூட இருந்து கிட்ட இருந்து என்ன தேவையோ அதை விட அதிகமாக கொடுத்து அந்த இந்த படத்தை வந்து ஸ்க்ரீனில் கொண்டு வந்திருக்காங்க நீங்களே பார்ப்பீங்க டுவெண்ட்டி செகண்ட் தோ இந்த படத்தோட செகண்ட் ஹீரோ இவர் தாங்க நானும் 
இவருக்காக ஒரு வாட்டி கை தட்டுங்களேன் ஏன்னா வளர்ந்த ஆக்ஷன் ஹீரோ பரவாயில்ல நூற்றி ஒம்பது தையல் அதெல்லாம் வந்து தாண்டி மூணோ நாலாவது ஃப்ளோர்லேருந்து நானும் இவரும் குதித்தோம் அடிபட்டுச்சு எல்லாம் ஓகே நம்ம ஆள் வந்து நூறு அடி வந்து அந்த இடத்துலேருந்து கீழே இறங்கி வரணும் ஒரு காட்சியில் அவரே பண்ணுறேன்னு சொல்லி மாஸ்டர் கிட்ட சொல்லி இவரே பண்ணார் கம்பியை பிடிச்சி இறங்கி கீழே இறங்கி வர்றது அதுக்காக தயவுசெய்து இவருக்கு ஒரு கை தட்டல் கொடுங்க இவரோட பா அதை நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது நீங்கள் அது ரொம்ப ரசிப்பீங்க தேங்க்யூ சொல்லிவிடு தேங்க்யூ தேங்க்யூ மக்களே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ உங்கள் கூடையே நம்ம விஷால் சாரும் சேர்ந்து ஸோ ஒரு குரூப் ஃபோட்டோ ஒரு குரூப் ஃபோட்டோ அவருடைய ப்ராப்பர்ட்டி லத்தி அண்ட் யுவன் சார் சாரி சார் கீபோர்டு பெருசாக இருந்தனால அதை கொண்டு வரும்ல சார் பெர்ஃபார்மர்ஸ் எல்லாருமே இங்கே ஸ்டேஜுக்கு வந்துருங்க ஸோ கேன் வி ஹவ் அ லவுட் அப்ளோஸ் ஃபார் ஆல் த பெர்ஃபார்மர் அங்கே கொஞ்சம் பேர் வாங்க எஸ் ஈக்குவல் இல்லை ஈக்குவலான இல்லை ஈக்குவலான இல்லை எஸ்பெஷலி ஃபார் திஸ் அன்னியன் வேறு லெவலில் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துட்டாரு நான் சுற்றுறது ஒன்றுமே இல்லை இதுதான் உண்மையான சுத்தல் கலக்கிட்டாங்க கங்க்ராச் தீம் நீங்கள் பண்ண இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி பர்ஃபார்மன்ஸ் ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க்யூ எங்களுக்காக இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் இங்கே இருக்கிற அத்தனை சாரி லத்தியோட பேசுனா அப்புறம் நீங்கள் பயந்துருவீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நீங்கள் வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உங்களை சந்தித்ததில் கடைசியாக வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச எனக்கு பிடிச்ச எல்லாருக்கும் பிடிச்ச யுவனோட உங்களுக்கு பாய் சொல்லிட்டு நாங்கள் இங்கேருந்து விட போயிடுறோம் உங்கள் எல்லாரையும் சந்தித்ததில் நான் ரொம்ப ஹாப்பி என் கான்சர்ட் வருது கோயம்புத்தூரில் ஸோ அன்றைக்கி நம்ம எல்லோரும் கலக்க போகிறோம் Oh, see you all. Bye-bye.